。爹，您不是说要解除我和梁家的婚约吗？女儿觉得越早解除越好。强儿，爹想来想去，这门亲事不能退，这是门好亲事。爹，强儿，你现在身体已经恢复的差不多了，我马上就给你准备婚事，你抓紧时间，收拾一下。听话一定要看好你姐姐。嗯，你姐的身边不能离开人，记住，不能出半点差错。是。连皇上都不肯帮，还能有什么办法？哥，我想到了一个一了百了的好法子，真的，只要你听我的，我保你和文强姐可以变成神仙美眷，长相厮守。什么办法？私奔。私奔。没错，这事儿不难，我们稍微安排一下就可以了。妹妹，这后果可是严重啊！总比两人愁死了好吧？私奔名虽不雅，可你愿意为了虚名，放弃文强姐吗？不，我不会放弃。为了文强，我命都可以不要，更不会在乎一个虚名。对呀、啊，其实私奔呢，多让人羡慕佩服啊！你看那些流传千古的故事，不都是些私奔的事儿吗？一场好的私奔，会名载史册的。司马相如和卓文君，不早开了先例吗？好，私奔。你们还当我是文家的人吗，二妹？现在呢是箭在弦上，不得不发了。你不要哭了，快换上衣服吧。不，我不换，我不要嫁给那个姓梁的坏蛋。哎呀，哪个男人没点毛病呢？再说这梁君卓还是齐国侯的大公子，一点人才的，肯定啊前途无量。姐、嗯，现在爹已经变发了帖子，谁都知道丞相的女儿要出阁了，你不会让文家丢脸吧？你们真够绝，这不就好像是把一条狗忽然踢出家门吗？既然你这么讨厌咱们文家，那你赶快嫁出去啊，不正合你意。好，我嫁，我嫁，我永远都不会再回文家。那你快换衣服吧，我自己的嫁衣，我自己换。你出去，那好吧。迎亲的队伍都快要到了，你快点啊！我先出去了，把门关上。是，是。
我先去问江，杀了梁君周，杀不成的，我就自杀。万人敌走，我哥在外面等你呢。啊，等我？对，你们私奔。好，我跟你走。可是马上就会有人来了。快脱下衣服，把男装换上。啊！快点啊！快点啊！万人敌，别偷看啊！快快点嘛！什么？总得有人在这儿挡一阵儿，快走！卖菜的生意不好做啊！来来来，这个孝敬你们两位。哎呀，哎呀，没点事儿。走走走走走，哎，走走，哎，走了啊！哎，回见回见。哇！啊！哇！二妹，时辰到了，该上轿了。别催，别催，等一下就好了。哦，那是我妹啊，给她听出来我不是文秋，那就惨了。二妹，你在干嘛？快点啊！现在不是谢的时候，你们赶快走吧。外兄，妹妹就交给你了，你放心，我现在就去。走吧。嗯。哎呦，我新娘子出来了，新娘子出来了，新娘子出来了，新娘子出来了。爹的心头肉，爹怎么能害你呢？总有一天，你会感谢爹为你安排的一切。
呀，该上轿了。新娘上轿啦！那是司徒静，不会错，就是司徒静。老天，怎么回事？孟文强呢？对，文强一定跟司徒剑良私奔了，司徒静将就会被抬到梁家去了，他会怎么办？文小姐，以后的路就要靠你们自己来走了。谢谢你，八虎。以后如果有什么事，就写信告诉我们。小龙虾的朋友，就算在千里之外，也会赶过去救你们的。司徒静有你们这些讲义气的朋友，真是好福气。哪有啊，我们有小龙虾这个朋友，才是我们的骄傲呢。哦，对了，我现在得回去帮他们了。好朋友，后会有期。谢谢你啊，八虎。一路顺风，呃，白头偕老。<笑>赶快去叫大夫啊！啊，不用不用，老毛病，我歇会儿就好了。哦，那也好，那赶快扶少夫人回房休息啊。是。少夫人，哎，怎么回事啊？进去进去进去。哎，郡主，爹，这文强是怎么回事啊？怎么回事？我也弄不清楚。他今天确实有些怪怪的，可能，可能是病刚好，身子还有些虚吧。那就让他歇会儿。等好了再拜访，也好，走。太好了，哎，我对不起你，小龙虾。
这个死怪人迪简直笨得像头猪，连一匹马都看不住。哦、你这个笨猪，小龙虾被你喝惨了！你还骂我？今天要不是你放那么大声的鞭炮，认你是天下第一的好汉，那马儿也会被你吓跑啊！呃呃，那那你快想办法啊！我不是在讲吗？你们不要吵我了。出事了吗？关你什么事啊！哎呀，死猪，说什么？这是小姐的师傅，静修师傅。哦哦哦！啊，好名字啊，好名字，跟我万人迪的名字一样精彩啊！万人迪，他们现在怎么样了？啊啊，师傅，呃，刚刚那个小龙虾呢，扮成文强被抬了进去。万人迪，你想办法引开里面人的注意，我相信小龙虾一定有办法脱身的。想办法？你说的倒是简单的，刚刚被阿林敲了那一下，我现在头都昏了，我都发火了，我火火火火火！你怎么站着？你不是说身体不舒服吗？你应该躺着多休息一会儿才是啊。嗯，行，我睡一会儿，你别吵我，先出去吧。哎，你今天声音怎么不对啊？是不是，是不是嗓子不舒服啊？嗯嗯嗯、呃，我是在家里哭多了，我舍不得爹，我舍不得家，还有哥哥。嗯呃，没事的，我歇会儿就好了。哎、呃，你快出去啊，出去啊！啊，也好。文强哪来的哥哥呀？他只有文涛一个弟弟呀、啊。很喜欢穿这身衣服啊，是不是很喜欢当我的新娘子？我觉得你现在完全可以替文强入洞房啊，我也可以勉为其难的接受啊。哎，我突然发现现在你还长得有几分姿色、啊。你，你，你，啊！啊！啊！血，血！你属狗的，你敢咬我？我早就告诉你，本小姐有咬人的习惯了。嗯，还真够有野性的啊！我还就喜欢你这种有野性的小妞。你<笑>你干什么？咬！来呀、啊！你别过来啊！来啊！别乱动，来，让你好好的亲一下。干什么你？你放开我！我不会让你多逞的。来，干什么？你放开我！别动！你大爷，我今儿好好的乐呵乐呵。滚蛋！放开我！你，大哥，大哥，幸亏你来了。你怎么会？三妹，你真是太鲁莽了。这多危险呐、啊！可不是嘛，差点被占了便宜。好了，别说了，我们走吧。嗯。这府里好久没那么热闹了，是人。有人。那怎么办呢？啊。来。哦。大哥，你干什么？
大爷，老爷催着快点拜堂了，客人们都等急了。好，我知道了，你们先出去吧。是啊，是。三妹，你好漂亮。嗯，我们快走吧。君主，君主，吉时快过了。君主，文强，文强，这，这，刚才还在这儿呢。是啊。啊！哎呦，少爷，少爷，少爷，君主，君主，儿子怎么了？儿子。爹，啊！快抓住司徒静！怎么回事啊？信阳不是文强，他是司徒静啊！快封锁院子，抓住司徒静！是老爷，老爷不好了，院子里着火了，老爷，快！啊，失火了，快！哎呦，快点！快点！快点！快点！快点！快点！怎么会着火呀？来人呐！快点！救火呀！救火呀！你们快跑吧！快跑！快师傅，你怎么也来了？哼、嗯，小姐你一走啊，我心里不踏实，就找师傅去了。是啊，亏了这把火，要不然后果不堪设想。火是不小，不过真过瘾。可我这货也闯得够大的，回家可怎么交代啊？哦、哎呀，小龙虾，你现在还想回家？你不怕人家找上门来呀、啊？那我怎么办？你，你要不到师傅那边去避一避吧？啊，不是很好吗？哎，师傅，是不是啊？嗯、哎，师傅，那离我们家太近了，也不安全的。三妹，要不然这样，你到我那儿先避避风头再说吧。可真是胆大妄为啊！二姐肯定跟那小子跑了。丞相，我们两家的脸面可算丢尽了。我女儿都跟人私奔了，我的脸往哪儿放啊？这，哎，这件事情绝不能就这么轻易的算了。嗯、司徒剑南敢动我的妻子，我绝对不会饶过他。对，我们一定要把他们追回来。可他们跑了一段时间了，他们一定是安排了周密的计划。要把他们找回来可不容易啊！我知道司徒静他们没走远，郡主，你赶快带人去追。是，我知道该到哪儿去找他们，我也跟你去。要是抓到他们，对那司徒剑南可不要手下留情。我知道怎么做。哼！哎呀，丞相。我们就这么傻呆着呀！哼！文丞相齐国侯，司徒剑南和司徒静不在家，这件事情我们真的是一无所知啊！哼！大将军这么一句话就想打发我们，那也太轻巧、太简单了吧？我们根本不知道怎么回事，你们要我们怎么办？马上找到你们这双胆大妄为的儿女，把他们交给我们。我会派人去找他们的，查清情况，必定给二位一个交代。我们要的是人，而不是交代，你明白吗？事情总要弄个明白才是啊！清楚的很，是你的儿子和女儿拐跑了我的女儿，你的两个小杂种，死有余辜！你，请你嘴巴干净一点。你们这种家庭里面，就再也不要提什么干净不干净了。就凭你的这种教养，你女儿跟人私奔，还真是件明智之举啊！你，司徒青云，你不要给我太放肆了你！你
你才放肆呢！你在我家大吼大叫，你管我要女儿，我还管你要儿子呢！你还我儿子来！你，你真是一派胡言！你才一派胡言！你们家女儿搅了我梁家的婚事，这又怎么说呢？你，哼，你们梁家娶媳妇儿，把我女儿抬进你家，你没长眼吗？我还管你要女儿呢！你凭什么抢我女儿？哼，姓梁的，我要是找不到女儿，我拿你试问。你你，你太不讲理了你！别跟他啰嗦，跟他们根本讲不出道理。我们走，我们告御状去。司徒青云，你给我等着！哼，你们告御状，我们也会告，告你们抢我的儿子和女儿。哼！哈哈哈！哎，夫人别说啊。还真就你能对付他们呢，嗯，都欺负到我们家来了，不说几句像话吗？嗯，倒是出了一口怨气呀、啊。他文家的女儿跟我们家儿子私奔，够丢面子的。老爷，可这事儿毕竟是我们理亏，闹了人家新房，烧了梁家，这静儿的祸，闯的可不小啊。一个丞相，一个齐国侯，两只老虎。他谁嘴巴上的毛都敢拔，哈哈哈哈我们的静儿一来劲儿啊，还就是天不管地不怕的嘛。<笑>老爷，您还夸他，他是闯祸的祖宗，胆大包天。我们司徒家说不定哪天被他连累出大祸来。要论这个敢作敢为呢，哎，剑南还真不如静儿啊。这事儿，肯定是他出的主意，剑南。可没那么多花花心眼儿啊！嗨，夫人多虑了。我的感觉不会错。当年，真不该把这孩子抱回来。嗯，夫人，你不该这么说的。如果没有这个孩子，我的命还在吗？哎，一报还一报，躲得过这一祸，躲不过那一祸。司徒静儿。早晚让我们不得安宁。夫人多虑了。下一步怎么办呢？走一步算一步吧。静儿，怕是要躲上一阵子了。我最担心的是，剑南和文强。但让他们没事，这文家和梁家，是不会轻易放过他们的。鸽子真的有用吗？这方圆几百里，只要司徒剑丹一露面，他跑都跑不掉。哎呀，真不愧是一方霸主啊，连京城都不瞒你的眼线。哼，虽然是一方霸主，可这跟坐在刀刃上没有什么区别，能不小心一点吗？哼，对，我们现在最应该小心的就是司徒剑丹，我要是抓到他的话，绝对不让他活命。你就放心吧，很快就会有消息了。嗯，他们坐的是马车，而我们是骑马，骑马的总比马车跑得快吧？再说，我们梁家到处都有秘密的换马驿站。好啊，这回就看你们梁家的手段了啊！好。无双有消息回来。文章和齐国侯上你家要人去了，不过现在已经走了。这么大的祸，一定把我爹娘给气死了。我爹还好说，娘啊，一定不肯饶过我的。那你就在我这儿多住些日子。行是行，可这总不是长久之计吧？你说呢？嗯，哎，我有一个办法。什么办法？今天这件事呢？干系重大，很难善了。我带你离开京城，到云南去，远离这些是非。什么？对呀、啊，你可以住在云南，到所有的人都不生气了，你再回来。怕不成吧？为什么不成啊？我去云南倒行，可你呢？不是马上要当驸马了吗？哪能随便就离开京城啊
我跟你说实话吧，我根本不想当什么驸马。离开京城，我自己也清静。大哥，你来京城不就是为了来娶安宁公主的吗？我根本就不想娶她。可这事儿不都板上钉钉了吗？你怎么还说这种话呀？三妹，我根本不想娶一个我不爱的女人。我打算，将来和我一个真心爱的人，长相厮守。我，我不知道，这不关我的事情。大哥，我真的不知道，你别跟我说这些了，我不会去云南的。私奔呢、啊？这事传出去可真不好听啊！嗯，皇上，我们文家的脸可是被丢尽了呀！对呀、啊，我们梁家也没有面子了。啊，是是是，那你们说这事该怎么办呢？请皇上做主。皇上，你一定要治司徒家重罪。那治司徒家谁重罪啊？首先是那司徒青云。哦，那就是说，你肯定司徒青云指使他们两个私奔的了？皇上。不管司徒青云知不知道这件事，他司徒剑南犯了错，这个做父亲的也逃不了干系。俗话说得好，养不教，父之过嘛。嗯，哎，丞相，这事儿啊，你还是别这么说的好。为什么呀？哎，这件事儿受害最大的应该是齐国侯啊。皇上圣明。哎，皇上，我们文家也是受害者。那司徒剑南呢？丞相，司徒剑南一个人是没办法私奔的。哎，这，这还听说了，表妹对那司徒剑南也是情深意重啊，只是你老人家不喜欢跟司徒家结亲罢了。可见这私奔如果真的有罪，只怕真拿二表妹还有一半责任呢。哎呀，您是文强的父亲啊，所以还是别说“养不教，父之过”这句话吧。皇上啊。啊这件事呢，完全是司徒剑南和司徒静策划的。那妹儿，你一定是亲耳听见、亲眼看见他们两个策划了。这件事明白。那你也只是推测呀，没看到当事人，朕实在不好随便下结论呢。可是不知道去哪里找他们。是啊是啊，这件事儿牵涉到好几个朝廷重臣呢、啊，朕不能小看。哎，不如这样吧。我让陈琳去搜寻那司徒剑南还有文强的下落，只要找到他们，一切都好办了。朕会还你们一个公道。皇上，这罪魁祸首分明是司徒静，他不光偷换了新娘，还纵火烧了梁家，所以皇上无论如何要重罚他。这司徒静换新娘是真的，可是纵火谁能证明是他干的？好好好，朕答应你一定派人追查司徒静的下落，只要找到他，朕一定给你们一个交代。哎，皇上，哎。你放心吧，这事儿既然你们找到了朕，朕也承诺给你们一个交代，所以你们就只要听信儿就好了，千万不要私底下去进行打击报复啊！如果你们背着朕去对付司徒家，那有理可就变成没理了，到时候别怪朕不帮你们呢。呃，是,是啊，皇上。皇上，嘿，这好端端的一桩婚事，弄得乌烟瘴气的，真让人心里很不舒服啊！不如。朕摆桌酒宴，给你们两位压压惊吧。皇上的心意领了，我家乱着呢，我想回去看看。哎，皇上，我也得回去收拾一下残局。这喝喜酒的人，都还没散呢。啊，那就改成压惊酒吧。啊，对了，齐国侯，你府里的所有损失就算在朕的头上吧。朕会让工部派人去把你的院子修复如故的。谢皇上。如果你们没事儿，那还是赶紧下去吧。朕也被这件事儿给吓坏了，得喝两杯酒压压惊，压压惊，压压惊。是。哎呦，这皇上还是偏着司徒家呀！不管我们说什么，他都是轻描淡写。是啊，而且还不让我们插手，这不明摆着偏向司徒家吗？嗯。如果我们不插手，这司徒剑南和文强肯定会跑得没影。我才不相信陈琳这老狐狸真会把他们给抓回来。如果不抓回来，这事就死无对证，不了了之了。这事不能就这么算了，要让梁君卓和文涛继续追捕司徒剑南。我们这儿
，继续对付司徒记。我就知道他能惹出事儿来，怎么样？这司徒静够精彩的吧？可不是，真佩服死我了，真刺激，真够味儿啊！这小龙虾，真是不简单呢、啊。哎，皇上，您真是好福气啊！你怎么一出宫就遇上一位这么棒、这么有意思的好兄弟呢？我想，是命中注定吧。司徒小姐干了这么大一件事儿，怎么说也是因为有您的话垫底啊。哎，朕的意思啊。是要他偷偷把朕的二表妹拐跑了，他倒好，弄到婚礼上去了，自己还上了花轿，还把人家梁家给烧了个精光，哎呀，这样才好玩呢。哎呀，朕心里也乐呀。不过话又说回来了，他捅了这么大的窟窿，朕怎么帮他补呢？说的倒也是，文贵妃、丞相，还有齐国侯，肯定会对他不依不饶的呀。是啊，搞不好，太后都得被他们拉出来呀。如果司徒剑南和二小姐都没影了，那就死无对证了。嗯，说的也是啊。那就让老天保佑司徒剑南和文强吧。哎，小五哥，走了啊！嘿，客官，以后常来啊！哎，哎，好嘞，好嘞，好嘞，走了啊！再见啊！慢走啊！沙侯镇，今晚我们就在这儿歇息吧。嗯，行，你也累了一天了。我没事，就是马也太累。这离京城已经很远了，我想应该没有什么问题。我想也是。我们就在这儿休息一晚上，明天一早赶路。嗯。嗯公主真是天大的祸都敢惹，行，是个当领袖的料。公主这次也知道自己闯了大祸，连家都不敢回。师傅，公主现在安全吗？她在白云妃那儿。嗯、师傅是在为这件事担心吗？看起来白云妃很喜欢公主。师傅，我觉得只有我们挑明公主的身份，才能解决根本的问题。我们的公主绝不可以喜欢白云飞或是那个狗皇帝，绝对不能挑破公主的身份。好在公主涉世未深，还不把儿女私情放在心上，不然我真不知道该怎么办了。师傅太优柔寡断，看来我得推一把，不把这件事挑破，师傅是永远下不了决心的。白云飞参见皇上，免礼，免礼。朕今天私下拜访你，除了想见我这结拜大哥之外，还特地来看看你这里是不是真的比皇宫还要安全。我明白了，三妹就在里面。三妹，二哥，你可真会猜。三妹啊，你也太会闯祸了啊！二哥，你不是会收拾烂摊子的吗？你闯的祸也太大了吧！行行行，那你告诉我，我也想来刺激一下。那你们两个慢慢谈，我去弄些酒菜，咱们三个好好聚聚。好。嗯。<笑>司徒静出事儿了，我知道皇上很关心他，我猜皇上会出来找他的。你倒真会猜想啊！我还猜，司徒静会不会就藏在这儿？所以你就跟过来看看，对吗？司徒静是不是在这儿？他的确在这儿，对吧？对，他在这儿。果然如此。公主。司徒定他闯了祸不敢回家，他总得找一个自己信得过的地方躲一躲吧。或者说，找个亲近的人躲一躲吧。也可以这么说，我是他结拜大哥，他到我这儿来是理所应当的
，你当然会这么解释了。公主，你既然来了，就进去坐一坐吧。白云飞，你是不是要留司徒静在这住一段日子？对。不可以。为什么？一个未嫁，一个未娶，孤男寡女在一起，不怕别人说闲话吗？公主，我这有很多人，我们并不是孤男寡女。反正我们有婚约，这事儿我不能不管。公主。我们没有成亲之前，你管不了那么多。你，你进不进去？你要不进去，我先进去。谁说不进？哼！哟，汉宁，你怎么来了？司徒静啊。你可真够厉害的，惹了麻烦就跑到这儿来躲清静。惹了麻烦再不躲着点儿，不就完蛋了吗？可你知道这里很不方便呢。蛮好的，我没觉得有什么不方便。哎，白云飞可是跟我有婚约的，你这么一个未嫁女孩住在这儿，当然不好听也不好看了。哼，我说公主，白云飞是我结义大哥，又不是什么外人，你想多了吧？司徒静，我看你心里想的可没嘴上说的这么简单吧？你什么意思？我不让你住在这里，你听明白了吗？二哥，哥。哎、啊、哎，行行行，那这官司我来断啊。安宁说的呢是有一点道理了，你毕竟是个女孩子，住在这里不是很方便。再说家里很惦记你啊。那，哎，那不如这样，我送你回去吧。这将军和司徒夫人看在我的面子上，必定不会为难你的。怎么样？嗯，太好了，我可以回家了。那么我们就走了。他也是一番好心，你们就别太责备他了。皇上既然这么说了，我们就饶他这一次。嗯，你们以后可得把他看严点儿，省得他老出去闯祸。啊，公主说的是，我们会看严他的。公主，你太多事了吧？住口！你怎么跟公主说话呢？哎，哎哎行了行了，呃，司徒静啊，这天色也不早了，那你就早点休息吧。就是啊。白天又抢人又放火的，多不容易啊！累也累坏了吧？要你管，你还多嘴！哎，哎，好了好了，那朕就先走了。呃，司徒静啊，你这几天还是在家待着吧，朕耳根也可以清净一点啊。嗯，还知道了。走吧。公子。你看这司徒静干出这种事，可恨不可恨呐？嗯，这个丫头真不寻常。哎，这两天我这耳朵里啊，被司徒静这个名字都快磨出老茧来了。嗯，她真是轰轰烈烈的干了不少事儿了，还真是个不寻常的人物啊。这个人呐，没有人比他更讨厌的了。嗯，哎，这倒激起我的好奇心了，我倒要看看。他到底是何方神圣？哎呀，姑妈，你要是见到这个臭丫头，绝对不能轻饶她。静<笑>儿，你不知道娘有多担心你吗？你可知道你娘为了你流了多少眼泪吗？爹，你要不肯饶我，我就跪一下好了。跪下。跪下就能弥补你闯的这么大祸了吗？那你要我怎么样啊？天都晚了，你要打我，我大声叫起来，会吓着别人的。你你，算了，就别罚静儿了。皇上已经吩咐过了，我们就饶他这一回吧。哎<笑>，要不是皇上吩咐啊，还有你娘的求情，这回啊，我绝饶不了你。<笑>谢谢爹娘。哎呦，你们的脸色不要那么难看嘛！嗯、静儿，嗯，爹娘是惦记你哥，也不知道他现在什么样子。哎，您就别瞎担心了，哥哥现在是天下最快活的人。嗯、啊，这
告诉你一个好消息，司徒剑南跟李杰已经找到了。真的？在哪儿？沙口镇。哼，他们可真能跑啊！哼，只要是落入了我们的眼线，休想逃掉。一旦我要抓到他们，绝不手下留情。走，我们这就去追。身边吗？我会保护你的。再说，我们已经走出好远了，没有人会找到我们的。真的找不到吗？放心吧，我一直在你身边。再说了，我们经历了那么多的苦难，相信老天爷也会帮我们的，对不对？嗯。可是，我还是有不祥的预感。放心吧，不要怕。就就就就就就就就就就就就就就就。以后别再指望他了，把司徒剑南给我杀了！
化人之下，差点出了人命。二位公子爷，陈总管，怎么是你啊？本总管奉皇上之命，前来缉拿私奔的司徒剑南和文强。陈总管，你可来的真是太不巧了。哼，如果不来的巧一点，二位公子爷可就惹上了人命官司了。司徒剑南拐带了我的姐姐，她死有余辜啊！哎。他拐带我的妻子，他死一千次也无所谓。话虽如此，但国有国法，家有家规。再怎么说，也轮不到二位公子来取人性命吧？那程总管，你有什么打算吗？奉皇上圣谕，押解这二人回京。来，押上车去。是。是司徒公子请。走。二位公子爷，咱们京城见。混账！眼看就要把司徒剑南给杀了。哼，就算他到了京城，也好不了。陈总,总管，多谢您的救命之恩呐、啊。可惜。齐国侯的眼线太多，要不然你们真可能会逃掉。陈总管本来就有意要放我们嘛。当你在文家后街接文小姐上车之时，这一切都在本总管的监视之中。难道总管事先做了准备？文强嫁入梁家，就算你司徒剑南甘心，那小龙虾绝不会甘心的。他要是不甘心，他要不闹出点事情来，就不是小龙虾了。所以皇上命我一直盯着你们。皇上，那么说皇上肯帮我们了，那我们回去之后，皇上也会帮我们了。大公子，其实你们要跑掉了，也就没这回事了。可是你们为什么偏偏要去饭店吃饭呢？这次回了京城，就算是皇上肯帮你们，但是文丞相、齐国侯绝不会善罢甘休的。这两个人的分量，可比你们两个重多了。皇上就算肯给你们面子，文贵妃和太后那边，皇上也不一定过得了关。毕竟人家是明媒正娶，你们私奔，怕是难与人争锋了。那这样一来的话，我妹妹为我做的一切，可全都白费了。这件事情牵扯面太广了，司徒静的日子，怕是也不好过。这就是朕的交代啦！这是什么交代？那那司徒静是我找到的，十分的费劲儿啊！而且朕一找到他，就十分严厉的训斥了他一顿，还差点动手打了他呀！哎呦，他当时那个眼泪掉的跟瀑布似的呀，一直发誓说再也不敢搅人婚姻啦！哎呀，皇上，那这件事情就这样完了？这怎么可能呢？朕朕不会轻饶他的。那你把司徒静怎么样了？把他怎么样？哎，哎，说出来还真是吓你一跳呢。哎，算了算了，不说了啊。今天不想提不开心的事。啊，对了，宫外今天进贡了几只鲜活的大螃蟹，这已经用酒泡好了，请你吃顿好的。来，哎呀，皇上，你快告诉我，你把那司徒静怎么样了？呃，告诉你啊，朕还真觉得自己过分了。你怎么过分了？呃，朕，朕，朕威胁他，朕恐吓他，朕对他咆哮啊，朕。朕对他拍桌怒吼，那司徒静的脸呐、啊，白的比白纸还白呀、啊！朕，朕还对他破口大骂。皇上，你会吗？那当然了，朕骂人的时候可不像一个皇上了啊，那个叫做酣畅，那叫做痛快淋漓呀、啊。那，那司徒静哭得好惨，两只眼睛肿得跟核桃似的。那这件事情就这样完了？当然没有了，朕还把他关起来。那那他现在还待在家里呢？朕就是把他关在家里啊。呃，朕叫那个司徒青云看守司徒静，让他在家里闭门思过反省。这就是你的交代啊！哎呀，朕有时候还真觉得自己过分了。
，她毕竟只是个女孩嘛。皇上，你在戏弄我啊？哎，这何来戏弄之说？那这也叫惩罚吗？哎，说到惩罚，这虽然不及你文妹儿有独到之处，可朕认为还适度。适度？你说了他几句就把他关在家里享福，这也叫适度啊？哎，妹儿啊，其实整件事情呢，朕已经弄清楚了。啊，真的真的，就是、哦、是那个司徒剑南和文强这两天哭天喊地的拜托司徒静、嗯，那司徒静才会勉为其难的去客串了一回新娘。哦、那司徒静，怎么说也只能算是个从犯，真正的问题都在司徒剑南和文强身上。哎，对对对对对，我不信，司徒静好惹事，这件事一定是他一手策划的。可可司徒静现在推得一干二净啊，一直说是上了司徒剑南和文强的当啊。那你就信啦。哎呀。朕不信也不行啊，除非司徒剑南和文强回来了，大家才能够问清楚啊。那要是他们不回来，这件事不就不了了之了？哎呀，如果他们真的不回来，朕真是没辙啊。皇上，我知道你对这司徒静存了什么心，我不会让你得逞的。嗯。存心，他倒是知道朕的存心啊！哼，行，你走，朕也走，该是表现一下朕的存心的时候了。哎，小姐、嗯，你好像不太高兴啊？没什么不高兴，你有心事啊？谁会没心事啊？少爷和文小姐肯定跑远了。没人能找到他们的，嗯，我想也是啊。那你还有什么不开心的？你也回家了，嗯、老爷也不会惩罚你了。我在想白大哥和尹二哥，<笑>你是该想想他们。阿莲，其实我觉得我自己什么都不懂，只要玩的开心就可以了。可是我这两个义兄现在都怪怪的，怎么怪啊？其实我也不是不明白，他们跟我说的话，对我的态度，我我知道他们是有点喜欢我的。哎，阿莲，我心里头乱极了，不知道该怎么办才好。他们两个，都是英雄豪杰。小姐，别人家的女孩子要是碰到这种机会，做梦都会笑醒的。<笑>你是身在福中不知福。哪有你说的那么简单？一个是一定的驸马，一个是皇上。哎呀，不行，我得躲着他们点了。哼<笑>、嗯。二哥，你怎么来了？来看看你是不是安分，是不是又去抢人家新娘了？<笑>抢新娘多累啊，不会上瘾的。嗯、呃，三妹、啊嗯，我陪你走走。嗯嗯，来，三妹啊，嗯，我呢也很久没有来司徒府了，我们到前面去聊聊啊。好。三妹啊，这花这么漂亮，你舍得把它摘掉吗？二哥，嗯，你很爱花是吗？是啊，二哥很喜欢花，非常喜欢，有时候还会看不够的看呢。二哥，我不习惯你这样看我，可我希望永远这样看下去、啊。你别开人家玩笑了。多不好意思，三妹，二哥不是跟你开玩笑。我今天来找你，就是要告诉你一件事，一件我已经决定了的事。什么？三妹，我要你进宫陪我
，终身都陪我。你要我进宫，一辈子都住那里？是啊。二哥，你别心血来潮。我可不是心血来潮啊，这件事情我早就有了打算，只是今天才告诉你嘛。你早有打算？对呀、啊。你还记得上次我让你入宫帮忙斟酌立后的事吧？记得，怎么了？你不是告诉我要找一个有攻击力的人来对付文妹啊？我现在要告诉你，我找到了。我？当然了，在这个世上，有谁比小龙虾更有攻击力啊？没有嘛，你是最棒的。哈，哎呀，你浑身都是毒掌，那个文妹要只要一伸手，就会被你扎得鲜血淋漓呀、啊。哈，我身边只要跟了一只小龙虾，那文妹儿简直是死定了。哎，他们文家的势力。我会把他压下去的，那个不可一世的丞相，我会让他看到我就心存畏惧，这是一举数得呀！哈，哎，三妹，我哪里是你的三妹，我是你的一颗棋子。是啊，我有攻击力，对，我是小龙虾，当然有攻击力了。可是别忘了，我没有卖给你们皇家，我为什么要为朝廷宫内的争权夺势牺牲自己？哎，三妹，我不是。你是你是为了你的所谓大局，可以牺牲任何人的君王。我是你的义妹，你不知道我有多尊敬你，多崇拜你，心里跟你有多亲。可你呢，却要为权势的争夺毁掉我的一生。你拿我当一件武器，去为你拼杀。在那身强大院中，远离父母，远离朋友，失掉一切的自由。二哥，你真忍心？三妹。我刚刚讲话可能太激动了，我有点急，我话没有跟你说清楚啊。还有什么不清楚的？你最欣赏的是小龙虾的攻击力，不是吗？我告诉你，皇上，小龙虾是有攻击力的，但是绝不卖于皇家。我发誓绝不卖于皇家，宁死不卖。三妹，这是真的喜欢你才会让你进宫的呀。可能会有一点吧。但皇家一向把婚姻当政治手段的，白大哥不就是这么回事吗？你别跟我提白云飞行不行啊！你别在我面前那么兴奋的提他好不好啊？我没有兴奋，我可以不提他，但我要告诉你，让我进宫陪你，为你拼杀，你就死了这条心吧。你听我解释啊！不必，我司徒静说话算数，你应该知道，因为你认识我小龙虾。三妹，三妹！哎呀，我怎么回事？我我平时不是能说会道的吗？这，哎呀！小姐，小姐，你怎么了？二哥要把我当妻子，我才不干。根本不是对我有感情，他是要利用我。我还以为……皇上，卑职见过皇上。陈令。朕不是让你去把司徒剑南和文强抓回来吗？怎么擅自回来了？回皇上，司徒剑南和文强已经找到了。啊，找到了？是，他们出了城，我已经把他们都带回来了。现在，临时关在一个园子里。陈琳，你真能办事。陈琳，怎么找到他们的？回皇上，是文涛和梁君卓先找到他们的。他们差点杀了司徒剑南，我正好赶上。妹儿，你可都看到了，朕是绝对要帮你们文家的。朕给陈琳下了死命令，不把这对私奔的鸳鸯给抓回来，就绝不罢休。陈琳，你说是不是啊？是。我奉皇上的命令，日夜追踪，所有能想到的办法我都用到了，他们根本不可能逃得掉。嗯，皇上，人这回是抓回来了。您是不是要把司徒剑南放回家呀？哼，妹儿，这怎么可能呢？朕一定好好给你出口气，让你看看朕惩罚人的手段。陈琳，在
。派人把司徒剑南和文强关入大牢。是，要严加看管。你亲自派人监督他们，任何人不准探监。是。皇上，你连文强也关起来啊？那当然了，妹儿，你不是要公道吗？这就给你公道啊！私奔是两个人的事，都有罪，不能关一个放一个呀。既是苦命鸳鸯，那就应该有难一起当，有罪一块受了。嗯。皇上旨意，要把二位关在相邻的两间牢里。二位请吧。镇东管，这件事情责任全在我，不关文强的事。你替我求求皇上，把文强给放了吧。剑南，我不出去，我要和你在一起。文强，你已经为我受了太多的苦了。只要能跟你在一起，我受再多的苦都愿意。婉儿小姐，这牢里可不是什么好地方啊！只要能和剑南在一起，这里就不是监牢，而是天堂。不管是天堂还是地狱，二位请吧。天意吗？我孩子的命怎么这么苦啊！不行，我们一定要想办法把他们救出来。静儿，你就待在娘的身边吧，别再给家里添乱了。娘，我也是好心呢、啊。陈琳，你为什么要把他们抓回来？我们不是朋友吗？小龙虾。我要不把他们带回来，你哥可能就没命了。当时的情况，是文涛和梁君卓那俩人追上了他们，文涛和梁君卓要杀了你哥，所以我只好出手把他们救下来，带回京城。多谢陈总管。陈总管，你的大恩大德，我们永远记着。夫人言重了。其实，我心里也很同情他们，可是这件事情。文丞相和齐国侯死抓住不放，文贵妃也铁了心，存心要报复，皇上也很为难，所以把他们抓进监牢，也是不得已的事。审判，看来是在所难免了。老爷，这可怎么办呢？夫人，该来的躲也躲不了了。不管怎么样，我们司徒家必须要面对的。陈琳，皇上不会帮我们家了，是吗？哼，我知道，他不会帮我们了。小龙虾，我们也要体谅皇上的难处啊。有句话，我想单独和你谈谈。皇上还肯认我这个三妹吗？你这么说，太冤枉皇上了。你在他心里。永远是很重要的。他怎么可能不生我的气呀、啊？因为他心里在意你啊。哎呀，不说这些了。总之，我跟二哥之间怕是不会再像以前那么好了。小龙虾，你知道皇上为你做了些什么吗？做了什么？皇上知道你肯定会闹出事来，所以才命我一直注意点。我就是按照他的吩咐。才一路跟着你哥和文强的。皇上的意思是，如果他们一路平安，文良两家没有找到他们，等他们安定了，我再悄悄的回宫复命。如果被他们发现，你哥一定会有生命之忧。那时候我在现身，说是以皇上之命把他们救下来。竟然是这样！皇上为了你，可真是花费了心思啊。这情我领了，我心里很感谢他。你能这么想，皇上心里一定会觉得很安慰。可是我哥怎么办呢？小龙虾，不能再让皇上为难了。为天下着想，皇上对文丞相和齐国侯这样的合理要求
不可能无动于衷。再者说，皇上答应要给他们一个承诺，皇上必须要履行自己的诺言，否则，在众大臣眼里，他就是个言而无信的皇上。像文成、像齐国侯这样大势力的人，如果都心有怀恨，那皇上的江山，不是要岌岌可危了吗？这道理我也明白，还是皇上说的对，小龙虾小事犯浑，大事不糊涂。他让你带什么话给我？啊，皇上说了，这件事情你管得够多的了，你对你哥对文强，已经尽了你的全部努力，以后的事，你就不要再管了。我现在想管也没有辙了，难道我还真的能去劫狱吗？这事还只能靠二哥。皇上还说了，这件事。你还不能太指望他。皇上虽然心里很疼你，但是在面子上，对文良两家必须要有个交代。所以你哥和文强的事，结果不容乐观。他要不管我哥和文强，不真的完了吗？不行，我要见二哥一面。皇上暂时不能见你。二哥真的生我气了，可我必须见他。这件事情没得商量，你要想见皇上，一定要等到你哥的案子审结之后才行。那你也替我带话给皇上，如果他不帮我哥，那我以后就没有这二哥了。没朕这二哥，哼，朕就知道这小龙虾会这么威胁朕，他是吃定朕了。那皇上，司徒剑南的事您还得帮了。这凡事还得从江山社稷的大处着眼呢。这小龙虾虽是朕的眼珠子，可是朕除了是他一兄，还是个皇上啊！就算他以后会恨朕，朕还是得从全局考虑啊，不能凡事都依着他呀！哎呀，司徒剑南和文强这对苦命鸳鸯，真的是要劳燕分飞了。朕。确实不能因为他们俩的婚事，就让丞相和齐国侯和朕反目成仇吧。陈亮，你这次出去，最大的感想是什么呀？司徒剑南和文强的感情真的很令人感慨啊。朕不是问他们，朕是在说其他方面，其他比他们更重要的一方面。哦，我明白了，皇上。齐国侯的眼线，遍布京城内外，真是太厉害了。只一个晚上，梁君卓就找到了司徒剑南。朕其实也想借这次机会，来看看齐国侯的实力。才不到一天的功夫就能够找到人，这不仅说明了他的眼线多，而且还有很多秘密驿站。是，他们传递消息的速度也极快。嗯，由此推论。那云南王的眼线也必是极多的。如果他们两股势力真的合到一块儿，那他们的实力，只怕就要超过朕这个皇上了。可朕手上能用的人并不多呀。皇上，大将军司徒青云绝对是忠心耿耿。是，没错。皇上，司徒剑南兵马娴熟，他若是真心跟随皇上，他日起了战事，绝对是一员骁将。秦林啊，怎么朕听起来，你像是在为司徒剑南求情啊？我哪有，我只不过是实话实说嘛。皇上，如果真的要削藩、武力这一块，您离不开司徒家呀。嗯，你别说了，朕心里清楚。烦恼年年有，今年好像特别多呀。总之，那云南王和齐国侯。说什么也不能让他们合成一股啊！皇上，您不是还有白云飞这张牌吗？他呀，才是烦恼的中心呢、啊。为什么？朕不让司徒进来见朕，那他肯定就会去见白云飞了。三妹，大哥为了你愿意做任何事。可是这件事，大哥真的无能为力。皇上都办不了的事，天下还有谁能办呢？
大哥身上有一件宝贝，只要大哥肯拿出来，我相信一定可以换得我哥和文强姐的幸福的。宝贝？我怎么不知道？是什么宝贝？是和平的希望。二哥心里最担心的是云南王齐国侯，他担心藩王势力越来越大，成为江山的极大威胁，所以二哥最想削藩。可他又怕藩王因此而不顾一切造反，因此皇上为这事吃也吃不香，睡也睡不着的。您说的不错，藩王中以云南王，也就是你家的势力最大了。如果你家肯站在皇上这边同你削藩，那齐国侯不会轻举妄动。也有道理，所以二哥急着要把妹妹嫁给你，他就是希望通过联姻，使你们成为亲家，再通过你劝说你父亲同你削藩。三妹的意思是用我身上的这种希望去换你哥哥和文强的婚事。对呀、啊，只要你承诺说动你父王不造反，那你要什么条件，我想皇上都会答应你的。我哥的事不就更容易了？原来是二弟逼我做交易。现在是三妹逼我做交易，我们结拜兄弟只为交易吗？大哥，如果是做好事，交易一下有什么不可以啊？对呀、啊，这是一种交易。司徒景说的对，这是一件宝贝。若用它来交换司徒剑南的幸福，应无问题。可我为什么不用它来交换我的幸福呢？如果我用承诺削藩来换取解除与安宁的婚约，让皇上成全我和司徒靖，那岂不是更妙吗？大哥、嗯，你在想什么呢？到底同不同意啊？三妹，这件事你的分析有一定道理，但是还有些东西是你看不到的。大哥。去试一下不可以吗？我一直认为这个方法会有效的。三妹，你哥的事我会和皇上谈，但是你别抱太大的希望。那大哥是愿意用承诺去换我哥哥的幸福了？承诺没有用，我不会用这种办法。不过我会从别的角度出发去劝皇上。我就知道。不容易劝动你，我太幼稚了。想用天下最大的事来换我哥的幸福，大哥也好，二哥也罢，都把自己的天下和家里的势力看得比什么都重要。三妹，你错了，在我眼里没有任何人或事比你更重要的。为了你，我宁愿放弃一切。皇上，您要心里放不下司徒景，可以好好想想办法。朕是放不下他，朕这辈子从来没有对一个女人这样过。你想，朕处在一堆虎狼中间，朕能不小心一点吗？这齐国侯文丞相哪一个是省油的灯啊？朕也不想让白云飞一个人占上风啊。可朕，要是不让司徒景开开心心去见他，这事儿就一点好处都没有，弄不好还会弄僵呢。皇上。您是天下最聪明的人，一定能想出最好的办法的。哎，算了吧，朕的脑袋都已经想炸了，还是想不出个所以然来。朕怎么做都不对，这皇上当的可真够窝囊的、呃。皇上，皇上，皇上，有消息了。什么消息？司徒小姐确实去了白云飞那里。你看看，你看看，这会儿他们俩呀，肯定是快活似神仙了。朕就只能在这里干站着。哎，皇上。不想让他们两个在一起，还是有办法的。可朕说了不见司徒靖的嘛。但是您没说不见白云飞呀、啊。嗯。如果朕把白云飞宣进宫，那司徒靖就找不到他了。对呀对呀，所以快宣白云飞进宫吧。哎，对对对，我这就去。哎，快去快去、哎，小顺子。哎呀，朕都还没想清楚呢，你们两个比朕还急呀、啊。皇上，您跟司徒小姐在一起，能开开心心的。我们也跟着一起沾点光啊！<笑>
安妮，你说这司徒静是不是狐狸精啊？竟然把这皇上和白云飞都给迷住了。嗯，这事儿我也一直想不透，这司徒静到底哪一点好啊？就知道蛮横耍泼，白云飞还把他当宝贝似的。对啊，就说这一次吧，文家和梁家是明媒正娶的，这司徒静竟然敢把我妹妹给调包了。他一把火把梁家给烧了，你说这可是天大的侮辱啊！啊，坏人婚事，这种人就该杀。嗯，哎，可这皇上太护着他了，皇上不止视而不见，还纵容他，让那司徒静啊大摇大摆的回家了。庇护他的还有白云飞呢，这个人呐、啊，竟敢连公主的夫婿都敢动脑筋，他可真是太大胆了。我要是斗不过他，我就不是安宁公主。哎呀，可是呢，现在皇上跟白云飞都这么护着他，谁都不是他的对手。躲不过，还是躲远点比较好。要我躲？不可能！哼，皇上怎么说也是我亲哥，他司徒静还差一大截呢。还有白云飞，我要让他看清楚司徒静的本来面目。哎，对了，听说皇上派人招着白云飞进宫，他们现在八成已经在御书房了。他来的正好，我现在就去找他说个清楚。嗯。皇上，嗯，你召我来到底有什么重要的事啊？啊，忽然觉得好像很多天没有见到你了，心里特别惦记，所以宣你进宫来聊聊天嘛。有很多天吗？我们前天不在一起吗？前天？啊啊，可不是嘛。可朕觉得好像过去了好久好久似的，看来皇上还真是惦记着我。皇上，刚刚三妹去过我那里，啊，朕知道，你知道，猜也猜到了，朕不让他见朕，他心里气恼，肯定就要去找你了。皇上，司徒剑南和文强的事，很值得人同情，我希望皇上能够考虑一下。让他们在一起，这是你虽是个局外人，但具体的情形，你应该看得出来才对呀、啊。我明白，齐国侯和文丞相是两方面都不好得罪。可是皇上要是不管这件事，那弊端也会不小。啊啊，是是是，那三贝肯定要不高兴了，恐怕不止这些吧。那你指的是，如果皇上不成全司徒建南和文强，让文强必然嫁入梁家，这是皇上想看到的吗？那你的意思是，其实我心里很清楚，皇上之所以放纵三妹去搅婚，这其中最重要的原因，是皇上不想看到藩王和最有权势的丞相结亲。大哥果然够聪明啊！可是朕现在已经来不及回头了。这三妹闹事如果成功，那顺理成章，文家梁家只会恨司徒家，这把火怎么也烧不到朕的头上。可现在需要朕断事了，如果弄不好，哼，那他们可是实实在在的恨朕。朕可不想直截了当的得罪他们。皇上考虑的也对。可是我要提醒你，如果他们真的结了亲，这个后果恐怕比你得罪他们还要严重。结了亲，未必就一定站在一条船上，你说是吗？对，就如我一样，就算皇上把安宁公主嫁给了我，我父亲也未必同意削藩。可是结了亲，机会毕竟大一点嘛。嗯，有道理。好了好了好了，你去见见安宁吧。其实，他挺想见你的。皇上，如果没有别的事，我就想回府歇息了。怎么了？见安宁就这么烦人吗？是有一点累。那见司徒静就不累了吗？皇上，这是什么意思？三妹曾经告诉我，你想带她去云南避避风头。我只不过是想帮司徒静，你只是想帮她。我。皇上
，很多事情我没有想清楚。如果我想清楚了，一定会和皇上说的。但朕有一件很明白的事，朕一定要告诉你。皇上，请说，你千万别忘了，你很快就是驸马了，你马上就要迎娶安宁公主，朕不希望你惹出什么闲话。还是好自为之吧